Que não seja a tropa nova, que não seja a tropa nova, que não seja a tropa nova. É a tropa nova. Salve galera, seja bem-vindo novamente a mais uma vez no canal O Jogo Guardiões da Galáxia. É uma nave de patrulha. O nome é Esperança de Rala. Ah, você disse Esperança de Rala? <coughs> Tem um ah, negócio que eu preciso fazer, eu já volto. Temos que nos livrar daquele animal. Já. É... É sério, Peter. Se ele ficar na nave, vamos todos pra prisão. Ninguém vai ser preso. É só um tipo de lhama espacial inofensiva. Inofensiva? Lembra de Ina Kobe? Não. Não mesmo. Porque eles queimaram o planeta depois que um idiota contrabandeou um Exelon. Vou ejetar o animal pro espaço. Oh, 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 oh. Não vamos ejetar nada. Vai parecer que a gente é culpado. Ele pode ser portador da doença de Zephro. E é por isso que o Drax vai esconder ele no compartimento de carga secreto atrás das plantas do Groot. Peter, Jason, Quill. Quill. Sério? O segundo nome? E aí, Corel? Como é que vai? Há quanto tempo? Dois, três anos? Você tá bonita, tá bronzeada. Que nível baixo, Peter. Até pra você. Corel, eu juro, isso não é o que parece. Que você é um sucateiro invadindo a área mais restrita do espaço? Quem se associa a ladrões e assassinos, ao que parece? Ei, matar gente por dinheiro não é assassinato. Fala sério, Corel. Você me conhece. A gente já passou por muitas. Tudo bem, eu fiz umas paradas ruins desde a guerra. Tipo, ruins mesmo. Mas sucatear? Acabei de pegá-lo em flagrante, saindo da zona de quarentena. Tecnicamente sim, mas não estávamos sucateando. Certo. Peter Quill, encontrei esses itens no lugar que você me falou. Não tinha espaço para as... o outro negócio e esses. Peter Quill, do planeta C-53, sob a Lei Galáctica ZXP-47. Você e sua tripulação estão presos Posso por... Posso retornar a ligação? O quê? Me diz que isso não é uma caixa de tecnologia super ilegal. Isso é uma caixa de tecnologia super ilegal. Por acaso também é muito valiosa. Sério? Que? Isso é uma nave dos saqueadores. Até as anteparas foram roubadas. Não cabem os dois no compartimento. Vou ejetar a caixa pro espaço. Se ejetar a caixa, eu derreto a sua cara. <risos> o armamento da Milano tá quatro gerações defasado, Will. A gente precisa mais dessa tecnologia que de um animal idiota. Aquele animal pode ser um risco biológico de classe 3. Quer ir parar no kill? Esconde a caixa do Rock. Peter! Quer se arriscar por causa de uma lhama espacial? Vou convencer a Corel de que a lhama é inofensiva. Ela me conhece. E eu conheço a Corel. Não como eu. Dormiu com uma policial? Ela não era uma policial na época. A questão é, eu posso tirar a gente dessa, pessoal. Só confia em mim. Eu sou o Groot. Ah, e esse deve ser o grupo de abordagem dela. Pessoal, aqui é o Wallace do canal Tower of Games. Sejam bem-vindos novamente a mais um vídeo aqui no canal. Antes de mais nada, galera, bora deixar aquele like boladão para ajudar o canal a crescer cada vez mais. E você que é novo no canal, se inscreva. Bora pro jogo. Garante não tem tempo para piratas criminosos como você. Mas essa é a questão. Não somos piratas, somos heróis de aluguel legalmente constituídos. É isso mesmo. Confere aí o registro, cabeça de balde. Alvará de licença da tropa nova 67398, traço 2. Hortelões Galáxia? Que? Não! Toque! Eu deixei o Groot cheirar papelado. Consertei com um adendo. Não são os heróis de aluguês conhecidos, mas certamente estão entre os cinco nomes mais maneiros. Membros contribuintes. Groot, um Flora Colossus, o último de sua espécie, destemido em combate e um baita melhor amigo. Rock, um verdadeiro super gênio e mago dos explosivos. Não é um guaxinim. Gamora, filha adotiva de Thanos, a mulher mais letal da galáxia. Precisa dizer mais? 
Drax, o Destruidor. Assassino em série condenado e herói da Guerra Galáctica. Rabugento. Por último e menos importante, Peter Jason Quill. Acabou? Você só escreveu isso? Tinha limite de caracteres. Ah. Desculpa, só preciso... Cadete Gold? O que está fazendo aqui? Você não sabe? Sério? Lê aqui. Treinamento de prisioneiros. Sou sua trainee. Você já tem idade para estar na tropa? Você ainda tem idade para esse penteado? Uh, eu vou confirmar com a capitã. Não. Não, 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 não. Ela definitivamente autorizou isso. Você sabe como ela é chata para autorizar. Ah, senhor. O que me preocupa aqui é o regulamento 7A sobre os calçados dos prisioneiros. Essas botas a jato são uma clara violação. Não são de verdade. Bom trabalho, Cadete Gold. Ótimo. Lá se vai o plano B. Não precisa de plano B. Eu resolvo. Não. Você não resolve nada, pirata. Eu resolvo. Com potes. Hora de ir, prisioneiros. Então, mais na resposta. Cadete Gold. Sabe Bora, galera. De detenção? Decorei tudo, senhora. A primeira coisa. A primeira Eita, coisa é cara, cara para ser podendo dos soldados. Os legítimos trabalhando legitimamente. Não estavam é isso. uma criatura ilegal em espaço ilegal. Ilegal. Não tenta ajudar. Eu disse que não estávamos. Obedeçam eles, galera. Quando eu encontrar a Corel, vou explicar. Você não vai encontrar a capitã. Sim. Não se mexa. Algum problema? Sim, sem energia da fé, não há carga. Sem carga, não há contenção. Ah, uma única faz. Os técnicos estão verificando. Disseram que... Eles sequer entendem. Como eles vão consertar o que não compreendem? Tente acalmar o grande unificador. Usem os scanners de novo. Que flaco é o grande uniflocador? O grande unificador Breaker. Líder da igreja... Universal de alguma coisa. Ele estava à deriva na zona de quarentena. Procurando Bom, Deus, obrigado. aparentemente. Vamos. Achamos ele igual achamos vocês. A diferença é que eu conheço a Capitã. Como eu ia dizendo, se você falar com a Capitã que eu... Na minha mãe disse explicitamente que não quer te ver. É. Mãe dela? Espera aí. Só pra deixar não, claro esse não negócio de mãe. Não... Eita, caraca, garoto! Cuida aí! Ah, tem que apertar quando a bola chegar ali, entendi. Ei, hey, garota, tá aí? Garota da Nova? Tô, tô. Acho que sim. Deixa eu ver se eu consigo. Apenas aí! Queria. Cadê de gold, certo? Nick. Prazer te conhecer, Nick. Será que ela é filha do Peter, galera? Tá bom, Nick, o plano é. Você pula e agarra as minhas pernas enquanto eu me seguro e rezo. Isso não parece <risos> ser. Confia, garota. A gente consegue. Ai, nada de estranho nisso. Ai, continua assim. Ok. Isso foi meio incrível. <risos> Opa! Valeu. A mamãe se decepcionaria se eu perdesse meu primeiro prisioneiro. Sua mãe, tá bom. Vem. A gente tem que sair daqui. Tem uma porta blindada lá na frente. Vamos estar seguro lá. Aqui. Me dá uma ajuda. Pronto? Juntos. Em três, dois, um. Vai, vai. Pô, é bem isso aí, hein? Temos que continuar andando. Por aqui. Cadê de Nick? Uau, Fica eu sabia perto. que tinha alguma coisa errada com essa nave igreja. Quem vai buscar um deus num ferro velho? Ai, cara, isso não é bom. As portas blindadas são ativadas em emergências. Acho que dá pra abrir com a minha chave de acesso. 
Estagiários têm chaves de ativação manual? Não exatamente. Só me dá um segundo. Anda, anda! Sabe, acho que eu poderia ajudar com a porta se a gente tirasse essas algemas. Regulamento 3B. Não remover contenção. Fala sério, você precisa da minha ajuda. Não! Você é o meu prisioneiro. Eu consigo. Eu acabei de salvar Caramba. a garota, ah. cara. Tá bom, vamos ter que achar outro jeito. Tem certeza que não tem um caminho por aqui? Eu tô no comando aqui. Uou! Ah. Caramba. <risos> tudo bem? Sim, tudo bem. E você? Ah. Ótimo. Tá bom. Por aqui. A gente não deveria subir? Pra onde os outros estão? Tem outra porta blindada aqui embaixo. Achei que já tínhamos visto que é Mas que... Tá de brincadeira. Relaxa, você vai ficar bem. Eu acho. Já mencionei como minhas botas a jato seriam úteis agora? Beleza. Eu consigo. Não querendo te apressar nem nada. Quase... lá. Isso! Consegui! Boa. Por aqui! Ufa! <risos> Bom trabalho! Valeu! Você também não se saiu nada mal, pirata! Me chame de Senhor das Estrelas! Ou Peter, ou Salvador de Cadetes da Nova! Tá bom! Peter, tá, é o seguinte... Eu tenho uma boa notícia e uma ruim sobre os seus amigos. Me dá a boa notícia. Tá todo mundo bem. Quer dizer, todos têm sinais vitais. E qual é a má notícia? Vamos. É mais seguro passar por aqui. Flash! Os dutos devem ter rompido. Não devíamos tentar usar essa sua bugiganga para chamar alguém? Não precisamos de ajuda. Eu sei o que eu tô fazendo. Agora me ajuda a bloquear esse fogo pra gente passar. Claro. É só que todo mundo deve estar preocupado. A filha da capitã sumiu. A filha da... Com calma. Pronto, viu? Não se Molezinha. Já tem muita gente fazendo isso aqui. O tá usando maquiagem? Que? Ah, é. É só a Itz. Eu é, conheço todos os robôs aqui. Eles são tipo meus amigos, eu acho. Eu reprogramei a maioria deles. E deu rostos a eles? Talvez. Não, eu acho legal. Dá personalidade a eles. Muito legal. Vamos, por aqui. Tá bom. Beleza. Você vai só me ignorar e sair rastejando. Pra um lugar sem sair. Não, na verdade eu pegando o componente. Regulamento 2B. Os prisioneiros não podem mesmo se afastar. Você memorizou mesmo todos eles, né? Sua mãe sabe que você brinca aqui embaixo? Acho que não. Mas o que eu posso fazer? Não tem nenhuma outra criança a bordo. Sabe, eu também não tinha muitos amigos na sua idade. Tudo bem que eu tava na prisão, mas... Então a minha mãe tava certa sobre você. Era uma prisão Chitauri. Eu era só uma criança. Eu tenho tantas perguntas. Seus pais também estavam na prisão? Não, minha mãe... morreu. Como você conheceu a minha mãe, exatamente? Nós lutamos juntos em Mercúrio, na guerra. Ela era... é... bem feroz. Tá mais pra bem controladora, e mandona, e crítica. Você é só uma criança, Nick. Você não sabe o que é bom pra você, Nick. Fica longe das cápsulas de escape, Nick. <risos> Acho que sei como você se sente. Sabe, é? Que nível baixo, Peter. Até pra você, Peter. É um espaço restrito, Peter. <risos> é, é ela mesma. Hum. Aonde você acha que tá indo? Só tô garantindo que esse lugar tá seguro. A, a salvo do fogo. Ah, já temos duas melhorias disponíveis. Por aqui. Mais coisa pra cá. E aí, vai demorar? Não esquece que eu que tô no comando. Não tem saída. Confia em mim. Claro que eu confio. Lembrei de rápido. Só um de nós sabe onde é a saída. Não parece muito. Se isso for uma tentativa de fugir da nave da sua mãe, eu preciso saber. Porque posso ou não estar muito interessado. Eu... Só preciso fazer com que não pareça um sequestro. O quê? Não! Ah, nossa! 
Não ri. Não, não. Muito legal. É tipo o seu esconderijo secreto, né? Melhor do que a cela, sem dúvidas. A gente não vai ficar aqui. Eu só tenho que dar uma olhada no último. O giroscópio dele tá todo bugado. Não tem pressa. Como tá cheio de recurso aqui. Pra pegar os recursos, ele já vai... Algo me diz que você e o Rock se dariam bem. Ou não se dariam nem um pouco bem. Uma coisa ou outra. Aquele guaxinim? É. Ele parece simpático. É que ele também curte esse lance de tecnologia. Isso é... Krilar? Ah, é. Já faz tempo. Coisa de criança. Agora eu consigo fazer bem melhor. Não. Ficou ótimo. Mórbido. Mas ótimo. Isso. Novo colecionável. Vai uma mãozinha? Não. Mas valeu. Eu já tô terminando. Ei! Entrada proibida. Coisas confidenciais. Proibido, adultos. Saquei. Beleza. Eu já acabei aqui. É melhor a gente voltar antes que a minha mãe surte de vez. É. Já vi a sua mãe surtar. É que eu não sou mais criança, sabe? Nem me fala. Então... Você entende o que eu quero dizer, né? Tipo, se você for falar com a minha mãe e vocês começarem a falar de mim... Você não quer que ela saiba do seu esconderijo secreto, entendi. Ah, isso. E nem de todo o resto. Todo o resto, tipo... Tipo, eu ter uma chave que acessa partes da nave, toda aquela história de estagiário oficial, é... e que eu sequer cheguei perto do hangar. Nada sobre mim, tá? Nunca me viu. Vai saber de nada, então. Ai, quase chegando no elevador. Falta pouco. Vai uma mãozinha? Isso! Consegui! Mãe? Ih, lascou. Nick. Eu tô bem. Mãe, sério, 100%, não foi nada. O que você tem na cabeça? No meio de um esquadrão de detenção? Com criminosos? Supostos criminosos. Você quase morreu. Tem ideia do castigo que vai receber? Mãe, você prometeu me dar mais liberdade. Liberdade não é mentir para os meus agentes. Ou fazer besteiras assim. E é culpa minha que uma nave explodiu? Áreas restritas são restritas por um motivo. Você me trata como uma prisioneira. Você é uma criança. Entendeu isso? Oh, oh. A gente passou por muita coisa hoje. Que tal todo mundo respirar fundo e... Reconhecer que... Talvez tenhamos cometido erros. Confiram se o incêndio acabou e se o hangar está seguro. Sim, comandante. E descubram por que a nave do sacerdote explodiu. O grande unificador Raker não tem cooperado muito. Faça-o cooperar. E vocês dois, comigo. Sabia que você ia exagerar. Você sempre exagera. Até o Peter disse. Ah, ele disse, é? O Peter deve ter se expressado mal. Ele costuma fazer isso. Se vale de alguma coisa, a Nick salvou a minha vida. Ela se virou muito bem. Você pode se orgulhar dela. Vindo de você, Peter, isso não tem o menor valor. Por que você está sendo grossa com ele? Ouve o que ele está dizendo. Não dou a mínima para o que ele está dizendo. Andar superior. Aposentos da capitã. Finalmente. Iniciar confinamento. Confinamento iniciado. <risos> O que? Você vai matar a gente? Em tese, essas portas só abrem sob o meu comando. Sim, eu sei o que é confinamento. Não parece, porque você vive infringindo as medidas de segurança dessa nave. E eu quero saber como. Ou pode me mostrar. Mãe! Eu sinceramente não faço ideia do que você está falando. Sabe, isso me lembra uma vez que eu fiquei preso num elevador. Eu estava com uma Shiar e ela... Eca! Qual o seu problema? Ela era muito gente boa. Alguém, por favor, me tira daqui. Ninguém sai até você me falar o que eu quero saber. Você já sabe tudo. Não sei, não. Eu sei que você é um imã de perigo. E que você está sempre sendo pega em áreas restritas da nave. Sou pequena. Tá? Eu me enfio em qualquer lugar. Isso não garante passar pela segurança. Nem pelo controle do hangar. Ou pelo túnel de manutenção. Teve aquela falha geral no sistema, lembra? Isso. 
Isso, a segurança caiu por um tempo. Não, não caiu. Pra mim, pareceu ter caído. Você virou mesmo cúmplice de uma criança de 12 anos? <risos> 12? Eu pensei que ela tivesse uns 16. Peter! Que foi? Ela realmente se virou muito bem, ela é esperta. Esperta demais, sempre enganando a segurança. A menos que tenha conseguido acesso de nível 6 à minha nave? Foi o que pensei. Nicolette Gold, esvazia os bolsos. Não. Esvazia você. Nick. Fui eu. É, todas aquelas portas trancadas, eu que hackeei. Hackeou elas? É, eu sou hacker agora, eu hackeio coisas. Sabe, bipapu, bipapu. Eu disse pra ele que era proibido. Isso não explica as ordens falsas. Eu não sei o que dizer, mãe. A sua equipe de segurança tá dormindo no ponto. Eu só sei que eu não tô escondendo nada. Eu jamais faria isso. Continuamos depois. Encerrar confinamento. E aí? Posso ir ajudar na segurança não. do hangar? Não, volte pra sua cabine e fique lá pelas próximas 30 rotações. Mas mãe! Se insistir, são 30 ciclos. <risos> Tecnicamente eu ganhei o cartão de acesso, né? Ajudando a Nick. Mas então, que dia, hein? Naves explodindo, intrusos na zona de quarentena, sua filha sumindo. Você não tem ideia. Tiwi. Não acredito que você guardou. Nem que ele sobreviveu. O Mercúrio foi tipo uns 500 graus? Tipo uns mil ciclos atrás. Fica com ele, se quiser. Ele é seu. Aí, eu mandei ele tomar conta de você. Ele tem um trabalho a fazer. Especialmente agora que você tem uma filha, ao que parece. Uma filha de 12 anos, que você não tinha durante a guerra. Doze anos atrás, quando a gente... Peter. Quando interceptamos sua nave, eu fiquei empolgada. Mas depois... de todo esse tempo, você não mudou. Em nada, você continua o mesmo... Mudei sim. Seja qual for a multa, eu pago. Só me dá... me dá três ciclos. Me deixa provar que eu não sou... Seja lá o que você ia falar no final da frase. Você vai pagar oito mil unidades? Em três ciclos? Uau, tá. Isso é... muita grana. Pensando bem, talvez... A multa não é negociável. Minha patrulha encontrou um risco biológico de classe 2 Caraca, na sua tá nave. Oito mil unidades. Foi só isso que encontraram, né? Tá bom, tá bom. Você vai receber seu dinheiro no prazo, sem problema. Esse lance de Guardiões da Galáxia, falta isso aqui pra esse negócio decolar. E se eu não tivesse algemado, ia te mostrar exatamente como falta pouco. Por que eu acho que eu vou me arrepender? Ah, fala sério. Alguma vez eu já... Você não vai se arrepender. <risos> Prometo. Você tem três ciclos, Peter. Não quatro, nem cinco. Três. Informe quando tiver as unidades. Se não, o quê? O dispositivo que instalamos vai desativar sua nave. E vocês vão pra cadeia. Entendido. Não vamos decepcionar. Ah, toda a equipe tem que pagar oito mil. Diz que ia livrar a gente dessa. E livrei. 8 mil unidades é um pequeno preço. 8 mil unidades? É dinheiro pra caramba. Onde vamos arranjar essa grana toda em três ciclos? Assaltando um banco, só se for. Tá bom. E daí que fomos multados? E daí que tem um troço de rastreamento na nossa nave que vai desligar os motores se não pagarmos em três ciclos? Pelo menos não estamos indo pra prisão. Ainda não. Ah, fala sério, pessoal. Você é Drax, o destruidor, cara. Você matou o Thanos. Supostamente. Vai desanimar por causa de uma multinha? 
e Gamora. Praticamente uma agente do M6, só que gata e mais da hora. Você pode fazer qualquer coisa. Lá vem. Rock, você é literalmente um gênio e o cara mais marrento que eu conheço. De quantas prisões você já fugiu? Sete. Sete. Eu sou o Groot. Você é o Groot. <risos> Pessoal, nós somos uma equipe. A gente só precisa avaliar o quão quebrados estamos e traçar um plano. Nós colhem suas cabines. Entre as almofadas do sofá, debaixo da bancada de ferramentas. Se tiver qualquer unidade dando sopa, peguem. Eu vou fazer o mesmo na minha cabine. Tá legal. É por isso que não se dorme com policiais. Eles colocam bombas na minha nave. Minha nave. <risos> Estou de olho em você, roedor. O que que é isso, pessoal. Esse vídeo vai ficando por aqui. Se vocês gostaram desse, eu gostei. Comentem, favoritem o vídeo. Até o próximo vídeo. Um forte abraço e fiquem bem.